¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro segmento Conversemos de Calidad por Inacal TV. Hoy vamos a conversar con ustedes un tema bastante importante sobre eficiencia energética y para ello vamos a conversar con Javier Campos, el director general de eficiencia energética del Ministerio de Energía y Minas. Bienvenido y coméntenos acerca de esta implementación del etiquetado de eficiencia energética. Gracias por la oportunidad. En esta ocasión me permito comentarles que el etiquetado de eficiencia energética es una política implementada por el sector de energía y minas en el año 2017, siguiendo la tendencia regional e internacional al aprobar este tipo de normas. Eh, ¿en qué, ¿Qué implica este reglamento aprobado a nivel de decreto supremo? Hace obligatorio por parte de los importadores, distribuidores y comercializadores que en el, en el producto que ofrezcan en, las, en los puntos de venta lleve una etiqueta que es que es en estos colores, que debe estar adherido en la parte superior y para que le dé una información al público y pueda el consumidor tener una opción de compra de acuerdo a la eficiencia y consumo del producto. Coméntenos más acerca de los objetivos de esta norma. Los objetivos de esta norma implica eh, resguardar el derecho del consumidor de poder brindarle información respecto al nivel de consumo de energía del producto cuánto es la calidad en el consumo de energía, por ejemplo, o la cantidad en la duración de horas, si hablamos de un foco LED, ¿no? y esto implica también un, una reducción de consumo de energía y una reducción en el pago de energía al final del mes. ¿no? Y a su vez esto redunda en una reducción de emisiones de gas de efecto invernadero y a su vez también esto reduce en la generación de energía. ¿Y cómo viene trabajando el INACAL en este aspecto? En este aspecto INACAL este, nos apoya bastante, digamos, dentro de las facultades que tiene, promueve la, digamos, la, la inscripción de organismos certificadores de producto, que a su vez el reglamento obliga que, que sean los únicos estos quienes den el certificado de producto a, a, las, a los productos que tienen que tener el etiquetado. ¿Y cuál sería en este caso eh, los beneficios directos que tendría el consumidor con este etiquetado de eficiencia energética? Bueno, el beneficio directo, si es que eh, un, un consumidor de estos artefactos es una reducción en su, en su consumo y en su facturación eléctrica. Quizás podremos dar algunos ejemplos de eficiencia energética en el tema también de los etiquetados. ¿Qué puede hacer eh, una familia, por ejemplo, para tener conciencia con lo que usted nos está hablando? En este caso, las familias primeramente deben informarse un poco. Nosotros realizamos charlas en nuestra página web, también difundimos los beneficios del etiquetado y la información que debe tener cada etiqueta. Entonces, las familias ahora, al ir y adquirir un producto en un centro comercial, en un punto de venta, deben fijarse que estos tengan la etiqueta adherida, la etiqueta adherida en los productos y comprar el más eficiente. Y eso va a redundar en un ahorro de su energía eléctrica, por ende, en un ahorro económico al fin de mes al pagar su factura de eléctrica. ¿Y qué campañas se vienen trabajando precisamente para incentivar a la población a tener conciencia sobre este tema? Bueno, nosotros este, difundimos el etiquetado de eficiencia energética en, en campañas eh, en los puntos de venta, en los centros comerciales. También eh, tenemos un convenio con todos los gobiernos regionales. En cada región también realizamos distin distintos eventos para poder difundir el etiquetado. Eh, tenemos eh, en las páginas del Ministerio de Energía y Minas, en las redes del Ministerio de Energía y Minas también, y también este, difundimos eh, folletería, merchandising en cada evento para que las familias puedan tener acceso eh, a todo este tipo de información. Quizás un mensaje final para la población sobre el tema de etiquetado de eficiencia energética. Sí, yo eh, daría un mensaje diciendo a todas las familias que ya teniendo este, este tipo de regulación, pues para fin de poder eh, aprovecharlo al máximo es mantenerse informados y al ir a comprar el producto ya puedan identificar solo los productos que tengan el etiquetado y ahí se, el nivel de eficiencia es observado de acuerdo a los colores y letras y puedan adquirir el más eficiente. Inicialmente puede tener un costo un poquito más que otros productos, pero a la larga va a eh, redundar un ahorro de la familia en la parte de Sale consumo a cuenta, eléctrico. Entonces, ¿no? Sale a cuenta, sí. Agradecemos entonces por compartir con nosotros esta valiosa información a Javier Campos, el director general de eficiencia energética del Ministerio de Energía y Minas. Y esto fue todo por hoy en Conversemos de Calidad.